Ayer le dimos a conocer imágenes exclusivas que nos compartieron policías federales sobre la precaria situación en la que se encuentran comisionados al Instituto Nacional de Migración para la Estrategia de Disminuir el Flujo Migratorio. Hoy nos llegaron más imágenes, más testimonios y siguen acusando esta situación. Las condiciones laborales a que se están enfrentando los policías federales comisionados al Instituto Nacional de Migración para la Operación Rescate Humanitario de Migrantes siguen precarias y sin atenderse. Y es que no solo es en la frontera sur, también en el norte. La situación es tal que los policías enviados denuncian que han estado días sin comer, que duermen en el suelo, que han tenido que gastar de sus bolsillos para probar algún bocado, que ya pidieron resolver la cuestión pero que nadie les hace caso. Pues ahora sí que sin dormitorio, sin comida, sin nada, y pues realmente nosotros desde el sábado no habíamos eh, comido, el domingo menos, ya el domingo en la tarde pues empezamos ahí nosotros a, pues a cooperarnos para comprar comida, para comprar este, casitas de campaña, y este, porque en el lugar en donde nos destinó el, el mayor ahí que estaba encargado en la guarnición de Tecate, pues este, nos dio un lugar, un cuarto, pero pues había un charco de agua, la verdad, pues como acaba de llover un día antes, se eh, había intercado el agua, se transmite mucho, mucho el agua, y pues no eran, no eran el sabor sí que condicionado para, para vivir. Ya. Bueno, aparte de eso, pues este, en el vuelo nos prohíben llevar cobijas, nos prohíben llevar este, pues muchas cosas. Cosas que cuando nos trabajamos en camión, pues nos las llevamos, llevamos cobijas y varias cosas para que nos sirvan a ver que llegamos. Pero en esta ocasión no. Y, este, y le solicitamos el apoyo y ya nos dijeron que no, que, que nosotros estamos condicionados. Bueno, le pedimos el apoyo aquí a, a los de, al encargado de migración y nos dicen que no, que porque nosotros este, venimos este, comisionados y que ellos nos deberían de resolver todo eso. Bueno, entre ese chavo en la bolita ya pues nadie y nosotros pues sin tener donde dormir, donde quedarnos. También pasa en Minatitlán, Veracruz y en Tamaulipas. Los policías federales señalan que todos los recursos están yendo en mantener a los migrantes, mientras que a ellos los han llevado al extremo de austeridad. Sí, que, disculpe, pero yo vi que llegó comida calientita, llegó pues, todo, todo bueno. Pues, se conocen de nosotros, es para nosotros, pero no, ya era para los migrantes. Y yo, pues, dice, ¿cómo no le vamos a decir el comentario al encargado de migración? Le dije, pues ahora sí, yo creo que me conviene, le digo, apúntenos como migrantes, aunque sea algo para, para poder comer. Ante estas denuncias, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, calificó de fifís a los elementos que se están quejando, pues dijo, estaban acostumbrados a dormir en Holiday Inn y comer en buffet. Ante esto, los policías lo invitan a que se dé una vuelta a los centros de operación para que constate que no están exagerando. Este, yo de la manera atenta, de manera cordial, yo lo invitaría a que no das una vuelta las condiciones que están a ver para que él por propia, por propia vista vea que realmente estamos este, exagerando, pero realmente en las situaciones que estamos, pues él que se dé cuenta por, por cuenta propia. Respecto a esta situación, la CNDH advirtió que esto podría ser una violación de los derechos de los agentes, puesto que no se les está dando las condiciones laborales mínimamente dignas. Pues no es que seamos policías, sí, sí, simplemente creo que merecemos un trato digno, ¿no? Tengo una licenciatura y la verdad no merezco este trato. No, yo sí me saltaría, no estoy eh, de acuerdo en recibir este trato tan inhumano. Creo que es una humillación que después de regalar tantos años de servicio a una corporación y que te hayas puesto la camiseta arriesgando tu vida, abandonando a tu familia, está de esta manera. La verdad es que no, yo creo que sí. Y tomaría la decisión de de desertar. Milenio Noticias, Gustavo Ambrosio.